Hello dear friends, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel e-commerce scholar. Today's topic is difference between financial accounting and management accounting. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है आइए जानते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पहले डिफरेंस की बात करें इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेटा मिलता है उसी डेटा के बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए क्या कहा गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ द एंटरप्राइज मतलब अगर एंटरप्राइज के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके बेसिस के ऊपर आप क्या करेंगे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस के ऊपर जो डेटा कलेक्ट होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस के ऊपर उस बेसिस के ऊपर आप क्या करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे ये था पहला डिफरेंस दूसरा डिफरेंस क्या कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट टू असिस्ट देम इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड डिसीजन मेकिंग तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस के ऊपर जो डेटा कलेक्ट किया गया और उस पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जा रही है ये जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलता है वो मैनेजर्स को असिस्ट करता है प्लानिंग के लिए वॉट इज प्लानिंग प्लानिंग इज थिंकिंग एन एडवांस वॉट इज टू बी डन वेन इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू इट तो ये जो प्लानिंग की जाती है प्रॉपर तरीके से मैनेजर्स द्वारा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस के ऊपर की जाती है और इन्हीं प्लानिंग के बेसिस के ऊपर हम कंट्रोलिंग भी करते हैं और परफॉर्मेंस एवेल्युएशन भी हम इसी बेसिस पे करते हैं ताकि एक प्रॉपर फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकें तो ये था मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कह रहे हैं इट्स मेन फोकस इज ऑन रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड अब जैसे एवरी अकाउंटिंग पीरियड के एंड की बात की जा रही है तो एवरी अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर वो बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड तीन महीने पे भी खत्म हो सकता है छह महीने पे भी खत्म हो सकता है एनुअली भी खत्म हो सकता है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन फोकस रहता है वो रिकॉर्ड करने के ऊपर रहता है और क्लासीफाई करने के ऊपर रहता है जो भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं उन्हें बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है साल के अंत में बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद तीसरा डिफरेंस कह रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर मेंट फॉर मैनेजमेंट एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो की जा रही है उसमें जो भी रिपोर्ट्स तैयार किए जा रहे हैं जो भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस के ऊपर जो भी हम डेटा लेकर के आ रहे हैं और जो भी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो रिपोर्ट्स एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर मेंट फॉर मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर द शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द फॉर्म क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैसे से रिलेटेड है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग की जा रही है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है वो बेसिकली मैनेजमेंट के लिए भी है क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर तो आप ये प्लानिंग कर रहे हो उसी के बेसिस के ऊपर तो आप ये अपने रिकॉर्मेंट के हिसाब से रिपोर्ट तैयार कर रहे हो उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स के लिए भी है क्रेडिटर्स के लिए भी है इसके बाद फोर्थ पॉइंट कह रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स में कंटेन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फिगर्स तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स हैं वो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकती हैं और इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो चीजें हो रही हैं प्रेजेंट में और जो भविष्य का जो ऑब्जेक्टिव है उन उनके बेसिस के ऊपर फ्यूचरिस्टिक भी हो सकता है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कह रहे हैं रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय रेलेवेंट फिगर्स एंड इट एम्फोसाइजेस ऑन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा इसका मतलब क्या है कि जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके जो भी डेटा है उसके पीछे आपके पास कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है मतलब आपके पास कुछ ना कुछ बिल है इनवॉइसिस है जिसके बेसिस के ऊपर आप क्या करते हो आप रिकॉर्ड करते हो और इसी के बेसिस के ऊपर ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये जो आपने रिकॉर्डिंग की इसी के बेसिस के ऊपर एक तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रेजेंट सब्जेक्टिव काम हो गया प्लस ऑब्जेक्टिव भी हो गया कि इसी बेसिस पे फ्यूचर की भी प्लानिंग करेंगे ऑर्गेनाइजिंग करेंगे मैनेजमेंट करेंगे कंट्रोलिंग करेंगे अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में कह रहे हैं कि रिपोर्ट आर नॉट सब्जेक्ट टू स्टैचुटरी ऑडिट जो भी मैनेजमेंट
कि मैनेजर्स अपने खुद के लिए बनाते हैं अपने रिकॉर्मेंट्स के हिसाब से बनाते हैं लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू स्टैचुटरी ऑडिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी रिपोर्ट्स तैयार की जाते हैं क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है पैसे से रिलेटेड और यहाँ पे ऑडिटिंग होना बहुत जरूरी है अगला लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए इट इवेल्युएट्स द सेक्शनल एज वेल एज द एंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेक्शन वाइज एज वेल एज पूरा का पूरा परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है अपने रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कह रहे हैं इट एसरटेन्स इवेल्युएट्स एंड एग्जिबिट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ होल बिजनेस तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कर रहा है पूरे बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एसरटेन कर रहा है इवेल्युएट कर रहा है और एग्जिबिट भी कर रहे हैं उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना बोले थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस